হ্যালো প্রিয়ান আমি মেদি ফ্রম এম এফ এক্স মোশনস তো আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো অ্যাডোবি ফটোশপের সকল টুলসের ব্যবহার তো আপনারা একটা বেসিক আইডিয়া পেয়ে যাবেন এই ভিডিওটা দেখার পর তারপরে আপনারা আপনাদের নিড অনুযায়ী যে কোন ক্ষেত্রে আপনারা কোন টুলসটা ইউজ করবেন সেই টুলসের ইউজটা আপনারা মোটামুটি একটা ধারণা নিতে পারবেন আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার পর তো প্রথমে আমি যে টুলসটা নিয়ে আলোচনা করব এটার নাম হচ্ছে মুভ টুলস এই যে মুভ টুলস আপনারা যদি কিবোর্ডের শর্টকাটে ভি প্রেস করেন তাহলে আপনাদের এই যে ভি প্রেস করেন তাহলে এই যে মুভমেন্ট টুলসটা চলে আসছে অথবা এখান থেকে ক্লিক করবেন মুভমেন্ট টুলসটা দেন মুভমেন্ট টুলসটার কাজ কি এটা নাম শুনে আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন যে মুভমেন্ট টুলসের কাজ কি এটা হচ্ছে জাস্ট আপনি কোনো এলিমেন্ট ধরেন সেটা টেক্সট হইতে পারে বা কোনো একটা শেপ বা এনিথিং আপনি একটা লগ ইনপুট করছেন তো সবই এলিমেন্ট তো সেই এলিমেন্টগুলোকে আপনি কীভাবে মুভ করাবেন জাস্ট এই টুলটা সিলেক্ট করবেন দেন আপনি ক্লিক করার পর এভাবে আপনাদের এলিমেন্টটা বা যে কোনো একটা এলিমেন্ট টেক্সট বা লোগো এগুলো আপনারা মুভ করাতে পারবেন ইভেন আমি আমার ইমেজটাও মুভ করাতে পারতেছি তো এটা কিন্তু সিম্পল বিষয় তবে এর ভিতরে কিছু একটা মানে একটা মাঝে মাঝে একটা প্রবলেম ফেস করতে পারবেন আপনারা ধরেন একটার উপর একটা বিভিন্ন টাইমে লেয়ার পড়ে যায় যেমন মনে করেন এই যে টেক্সট টেক্সটের নিচে আপনি অথবা একটা বর্ডার ইউজ করলেন বা একটা লেয়ার ইউজ করলেন এরকম মানে আমি যে এইখানে যেটা ইউজ করছি একটা টেক্সট তার নিচে হচ্ছে একটা এই যে ব্ল্যাক বর্ডার তো তখন কি হয় ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে আপনি পিছনের বর্ডারটা মুভ করাবেন তো আপনি যদি এটা ক্লিক করেন দেখবেন টেক্সটটা ক্লিক করে গেছে মানে বিষয়টা কি আপনার লেয়ারটা একদম উপরে যেটা ওইটা সিলেক্ট করে তো আপনি যদি নিচেরটা মানে মানে টপ লেয়ারের নিচে যেই লেয়ারগুলো আছে এইগুলো কি কীভাবে কীভাবে আপনি মুভ করাবেন তো এর জন্য আপনার করতে হবে কি আপনি যেহেতু মুভ টুল দিয়ে তো এটা সরাইতে পারতেছেন না দেন আপনার চলে আসতে হবে লেয়ারে লেয়ারে আসার পর আপনি জাস্ট দেখবেন যে হাইট করে যে আপনার লেয়ার কোনটা আপনি কোন লেয়ারটা মুভ করে দিয়ে যাচ্ছেন আমার লেয়ারটা হচ্ছে এটা আমি এটাকে মুভ করতে যাচ্ছি তো আমি লেয়ারটা সিলেক্ট করার পরও যদি ড্রাগ করি তাও কিন্তু মুভ হচ্ছে না তো জাস্ট সিম্পলি আপনি করবেন কি লেয়ারটাকে সিলেক্ট করবেন করার পর কিবোর্ডে কন্ট্রোল প্লাস টি প্রেস করবেন কন্ট্রোল প্লাস টি তাহলে এটাকে আমরা সিলেক্ট হয়ে গেছে এটাকে আমরা ইচ্ছা মতো মুভ করাইতে পারবো অথবা এটার স্কেল বাড়ায় কমায় নিতে পারবো তো এটা হচ্ছে মুভমেন্ট টুলসের বেসিক ইউজ তো আমাদের সেকেন্ড টুলসটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার মার্কিউ টুলস তো এই টুলসটা আপনারা এখানে প্রিভিউতেই দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে যদি সিলেক্ট করেন তাহলে আমরা একটা রেক্টাঙ্গুলার বা স্কোয়ার একটা কোনো কিছু সিলেক্ট করে নিতে পারবো একটা এরিয়া স্পেসিফিক এরিয়া দেন এটাকে আপনি চাইলে এক মিনিট এটাকে আপনি চাইলে কোনো কালারে অ্যাড করতে পারবেন ধরেন আমি এটাকে ব্ল্যাক করে দিলাম যেমন আমি ওই টেক্সটের পিছনে দিয়েছিলাম মানে টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আপনারা এটাকে কন্ট্রোল টি প্রেস করে শেপটাও অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন অনলি যে আপনারা এই টুলটা দিয়ে এতটুকু কাজ করবেন না বিষয়টা তা না এটা মূলত একটা স্কোয়ার শেপ দিতে আছে আপনি যে কোনো একটা স্কোয়ার এরিয়া বা যদি এটাকে হোল্ড করে রাখেন আপনাদের লেফট বাটন মাউসের তাহলে আরও কিছু অপশান পাবেন যেমন এই যে একটা যে রাউন্ড একটা শেপ আসছে তো এটা তেমন একটা ইউজ হয় না আমার মতে আমি পার্সোনালি তেমন একটা ইউজ করি না তো তারপর যে টুলসটা আছে এটার নাম হচ্ছে লেসো লেসো টুলস তো লেসো টুলসটা কি করতেছে আপনারা প্রিভিউতে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা আপনি ধরো আমার আর কি ফ্রিলি সিলেকশন করতে পারবেন কাইন্ড অফ যদি আমি এই টাইপে আসি যে এখানে আসি তো তিন নাম্বার যে টুলসটা আছে এটা নাম হচ্ছে ল্যাসো টুলস তো ল্যাসো টুলসটা মূলত আপনাদের ফ্রিলি কোনো একটা এরিয়াকে সিলেক্ট করতে দিবে ধরেন আমি যদি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি মানে হোল্ড করে ধরে রাখি দেন আমি মাউসটাকে যদি মুভ করি দেখেন আমি যেখানে যেখানে মুভ করতে আসছি আমার সাথে কিন্তু এই সিলেকশনটাও ওইভাবে ওইভাবে মুভ হচ্ছে তো আমি যদি চাই জাস্ট এই মার্কটাকে সিলেক্ট করব এর জন্য আমার করতে হবে কি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আমি এটাকে একটা সার্কেলের ভিতরে নিয়ে আসবো সিলেক্ট হয়ে গেছে আমাদের এরিয়াটা তো আমি যদি এইটাকে ফিল করতে চাই বা ধরেন আমি মার্কটাকে রিমুভ করব দেন কি করব রাইট বাটনে ক্লিক করব মাউসের দেন এখান থেকে ফিল তো এখানে কালার আসবে কালারটাকে চেঞ্জ করে আমরা যে কন কন্টেন্ট যেটা এটাকে ক্লিক করব করার পর জাস্ট ওকে করে দিব দেখেন আমাদের মার্কটা কিন্তু অলরেডি রিমুভ হয়ে গেছে তো মূলত আপনাদের এই যে লেসু টুলসের কাজটা হচ্ছে একটা এরিয়া আপনারা ফ্রিলিভাবে সিলেক্ট করতে পারবেন দেন ওটাকে আপনারা কালার করবেন বা যা খুশি যা খুশি করতে চান ম্যাটার না বাট লেস টুলসের মেইন পারপাস হচ্ছে আপনারা কোনো একটা এরিয়াকে সিলেক্ট করবেন তো এখন আমি দেখাবো কুইক সিলেকশন টুলসের কাজ তো এটা হচ্ছে আমাদের কুইক সিলেকশন টুলস আপনারা যদি কিবোর্ডে শর্ট
क्लिक करब क्लिक कर सिलेक्ट कर तो क्यूक सिलेक्शन टुल्सा सिलेक्ट करार पर एखे देखें अपनारा चाहे एट सजा एक मैं बाड़ा कमाय तो अभी क्यूक सिलेक्शन टुल्स की मैं पार्पासा कि पार्पासा हे अपारा जी कोबजेक्ट बा स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट करते चान धरें आपनारा चाचन जो शूटा जूताटा एटार बैकग्राउंड रिमूव करबें तो एक क्षेत्र में क्यों करबें अपना पेन टुल दिए यूज करो पेन टुल दिए मेनुअलि मार्क कर दें आपनारा एक नतून अपशन आज एखान जस्ट जदि रिमूव बैकग्राउंड क्लिक कर बैकग्राउंड रिमूव हो जाए बाट सिलेक्शन टुल्सर का सिलेक्शन टुल्सा सिलेक्ट करार पर आपनारा एक एरिया सिलेक्ट कर जो तो शूटा के मार्क करते चाची तो एक शूर एरिया मैं एड कर क्लिक करा ये सिलेक्ट कर तो अपनारा जस्ट हल्का सिलेक्ट करबें बाकी टूक ये अटोमेटिकली नहीं आने तो देखें हमारे शूटा क्योंकि अलरेडी सिलेक्ट कर इट परफेक्टलि है नहीं बाट सिलेक्ट कर गए तो एन देखें एखे एक्सट्रा एक बैरिए गए तो ये क्या भाव मैंने मैं ये क्या भाव ठीक करते तो जो इन्हें माइनस क्लिक करी तो देखें जो एब क्लिक कर माइनस हमारे प्लस हा अथवा अपन कीबोर्डर अल्ट बाटन प्रेस कर माइनस करते प्लस करते तो एन जो एखान एड लेयार मास्क क्लिक करी तो देखें मैं अबजेक्टा क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव हो गए तो हमें एखान तो कलर नहीं मैं बैकग्राउंड मैं नीचे नाम दिल लेयर नीचे नाम दिल तो देखो हमारे बैकग्राउंड क्योंकि रिमूव हो गए स्मुथलि तो ये अपनारा हे सिलेक्शन टुल्स दिए क्यूक सिलेक्शन टुल्स दिया को अबजेक्ट के सिलेक्ट करते आज जिस देखा तो क्यूक सिलेक्शन टुल्सर एखे जो माउसर लेफ्ट बाटन के होल्ड करी तो अपशन पाँची जमन अबजेक्ट सिलेक्शन टुल्स मैजिक और वैंग टुल्स तो ये टुल्सा कि टुल्सा जो एक कलर के सिलेक्ट कर धरें एखान रेडे मैं रेड ना कि कलर आई नो तो जो एखे क्लिक कर ये कलर के सिलेक्ट कर नहीं से जेहतु हमारे इमेजर बैकग्राउंड एकदम ह्विट तो बैकग्राउंड क्लिक करी देखें ये क्योंकि तो एक क्लिके जेनारेट कर नहीं आनी एन जो जस्ट एटार लकटा के अनलक कर कीबोर्डे डिलीट प्रेस करी देखें अतट क्योंकि एरिया डिलीट हो गए तो देखें जस्ट कैकटा क्लि के बैकग्राउंड क्योंकि रिमूव कर फेले तो अपनारा जो एक आइडिया पाई जो मैजिक वैंग टुल्सटार क्च की और अबजेक्ट सिलेक्शन टुल्सा हेटा के बाद ओपे आनी अरे और अबजेक्ट सिलेक्शन टुल्सा हमें जो एटार ऊपर क्लिक करी तो इमेजर भरे जदि कोबजेक्ट थे देखें अबजेक्टा के अटोमेटिक सिलेक्ट कर नहीं अटोमेटिक अटोमेटिक सिलेक्ट कर तो एन जो चाहिए अबजेक्टा के सिलेक्ट कर रही है देखें लेयारे क्लिक करारे साथ ही क्योंकि सिलेक्शन लेयारे क्लिक करारे साथ ही क्योंकि मैं इमेजटार बैकग्राउंड रिमूव हो गए तो आशा करी अपनारा क्यूक सिलेक्शन टुल्स और साथ मैजिक वैंग टुल्स अबजेक्ट सिलेक्शन टुल्सर उपर एक बेसिक आइडिया गए तो अपन देखा हे क्रप टुल्सा एट अथवा अपनारा नर्माली बुझे पर क्रप जो एक इमेज का अपना क्रप करते देखें एखान इमेजा के चाची जो इमेजा एत रूप थक एक्सट्रा अंश कई फेल देव दें आनी ये क्रप करते एवं एखान अपनारा देखें अपन इमेजा क्योंकि हल्का रोटेटो करते हैं जब मन करें अपन इमेजा हल्का एक लेफ्टे रईटे एलैंग आसे एक बैका तेरा आटे अपना एखान एडजस्ट कर तो ये क्रप टुल्सर भर और कैकट अपशन आगू हम विभिन्न शेपर क्रप करार्जन आपनारा ये एक एडभांस लेवल जो अपने नीट अनुजाई क्ज करते करते एक बेसिक आइडिया जाए तो दें टुल्सा नहीं आलोचना करब यटार नाम हम फ्रेम टुल्स तो फ्रेम टुल्स जाए फ्रेम टुल्सा सिलेक्ट करी तो हमें एक फ्रेम क्रिएट करतेब तो कपटार भर अंशा के सिलेक्ट करते चाची देखें 
আমি জাস্ট ক্লিক করে সারা দিয়েছি এটা অটোমেটিক্যালি একটা রাউন্ড সার্কেল ক্রিয়েট করে নিছে তো আমি এই সার্কেলটাকে জাস্ট কাপের ভিতরের যেই টি বা কফি এইটার শেপটা আনবো কফির শেপটা নিয়ে আসবো তো এখন ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমাদের এই কাপের ভিতরে যে কফি এর উপরে আমার লোগো আসবে বা একটা নাম আসবে বা কারো ইমেজ আসবে ইমেজ সেটা ওভারলে হিসাবে ইউজ হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব ধরেন আমি এখান থেকে আমার লোগোটা কি আছে হট প্রেস এর একটা লোগো আছে এটা পদ্ধতি ইম্পোর্ট করি তো দেখেন আমি যদি কন্ট্রোল টি প্রেস করি তাহলে দেখেন এটা কিন্তু আমাদের এই যে আমি একটা ফ্রেম ক্রিয়েট করছি এই ফ্রেমের বাহিরে কিন্তু এই অবজেক্টটা যাবে না এটা হচ্ছে ধরেন আপনারা একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার ভিতরে কোনো কাজ করতে চাচ্ছেন দেন সেই ক্ষেত্রে এই ফ্রেমটা ইউজ করতে পারবেন তো পার্সোনালি আমি তেমন একটা ইউজ করি না আমার লাগে না আমি হয়তো যদি নিট থাকে দেন সিলেক্ট করে এরিয়াটাকে দেন ওইভাবে অপটিমাইজ করি ওটা আমার জন্য বেটার হয় তো আচ্ছা এখান থেকে যদি আমি যে ওভারলে করি তাহলে দেখেন অলরেডি একটা লুক চলে আসছে জাস্ট ব্লিং মুডটাকে আমি একটু চেঞ্জ করে দেখব কোনটা বেটার লাগে দেখ মাল্টিপেলটা থাকুক আমি জাস্ট অপাসিটিটা একটু কমাই দিই তো এখন যদি আমি এটাকে কন্ট্রোল টি প্রেস করি তাহলে দেখেন এটাকে আমি ফুল সাইজ করে নিতে পারতেছি তো আশা করি আপনারা ফ্রেম টুলসের উপর একটা বেসিক আইডিয়া পেয়ে গেছেন তো এখন যে টুলসটা নিয়ে আলোচনা করবো এটার নাম হচ্ছে আইড্রপার টুলস তো আইড্রপার টুলসটা এখান থেকে আমি সিলেক্ট করলাম করার পর এর কাজটা কি আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা ইমেজের কোনো কালার সিলেক্ট করতে পারবেন ধরেন আপনি এইখান থেকে এই যে এই কালারটা আপনি এই কালারটা কীভাবে চুজ করবেন আপনি তো এখান থেকে ম্যানুয়ালি বা এখান থেকে ম্যানুয়ালি কালারটা সিলেক্ট করতে পারবেন অনেক টাফ তো সেক্ষেত্রে কী করবেন আইড্রপার টুলটা সিলেক্ট করবেন দেন এখান থেকে একটা কালারের উপরে মানে ওই যে ড্রপারটা আয় না জাস্ট মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে দেখেন অটোমেটিক্যালি একদম এই কর্নারে আমাদের এই যে কালার প্যানেল এখানে কিন্তু কালারটা অলরেডি চলে আসছে তো কালারটা আপনারা পাশে দেখতে পারবেন তো এর বেনিফিটটা কি এর বেনিফিটটা হচ্ছে ধরেন আপনি যখন কোনো কিছু ব্লিন্ট করবেন ধরেন এই যে এইখানে একটা সাদা অংশ আমি এটাকে ব্লিন্ট করব তো তার জন্য কি করতে হবে আমি জাস্ট এই কালারটাকে সিলেক্ট করলাম দেন এখান থেকে আমি কালারটা যেহেতু সিলেক্ট করা রয়েছে আমি জাস্ট অপ্যাসিটিটা একটু কমাই দিয়ে এখান জাস্ট আমি দেখেন ব্লিন্ড করে দিতে পারতেছি কালারটা যে তোমার অলরেডি কালারটা সিলেক্ট করা রয়েছে তো এই টুলসটা বেশি আমি বেশি ইউজ করি হচ্ছে যখন ফেসের রিটাচ করি অথবা কোনো মানে ফেস রিলেটেড কাজ কারবার করা হয় তো ধরেন এইখানে এখানে এদের ফেস এই যে একটা ধরেন একটা লেয়ার নিলাম দেন এখান থেকে আমি যদি মাউসের ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর আপনারা যদি অল্ট কি প্রেস করেন তাহলে কিন্তু এই টুলটা চলে আসে এই যে আপনাদের মানে আইড্রপার টুলসটা ধরেন আমি এখান থেকে এই কালারটা চুজ করলাম এই কালারটা চুজ করলাম দেন আমি একটা লেয়ার ক্রিয়েট করে নিয়েছি এবার যদি আমি ব্রাশ টুল দিয়া এটাকে ব্রাশ করে দেখেন আমি কিন্তু ফেসটাকে রিচার্জ করতে পারতেছি এবং আমি তাহলে ফেসটাকে ক্লিন করতে পারতেছি তো এটা হচ্ছে কালারের উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি কী কালারটা চুজ করতেছেন কোন পার্সপেকটিভে এটা টোটালি ডিপেন্ড করে আপনাদের কাজের উপরে তো এর বেসিক কাজটাই হচ্ছে কোনো একটা কালারকে পিক করা কালার কোডটাকে পিক করা ইমেজ থেকে তো তারপরে যে অপশনটা আছে এটা হচ্ছে এই যে স্পট হিলিং ব্রাশ টুল এটার কাজটা অনেকটা সিম্পল আপনারা কোন একটা অবজেক্ট কাইন্ড অফ রিমুভ করতে পারবেন যেমন ধরেন এখান থেকে আমি ফেসের থেকে কোনো অবজেক্ট রিমুভ করতে পারবো আমি লকটাকে আনলক করিনি ধরেন কোনো স্পট এই যে হিলিং টুলস ধরেন এখানে একটা স্পট আছে ফেসের আমি জাস্ট এটা সাইজটাকে বড় করি না একটা লেফট বাটন ক্লিক করবো মাউসের দেখেন আমাদের এই ফেসের যেই ইগুলো দেখেন ক্লিন হয়ে গেছে তো আপনারা এইভাবে এই যে হিলিং টুলস যেটা স্পট হিলিং টুলস এটা দিয়ে যে কোনো একটা স্পট হিলিং বা কোনো ছোটোখাটো অবজেক্ট রিমুভ করতে পারবেন বেশিরভাগ ইউজ হয় এটা হচ্ছে ফেসের স্ট্রাকচার বা ফেসের মানে ফেসটাকে একটু ক্লিন করার জন্য কোনো আনওয়ান্টেড যেই তো আমি যদি একটা প্রিভিউ করে দেখেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট আর এটা হচ্ছে একদমই হিলিং টুলসটা ইউজ করার পর আপনারা কিন্তু মানে ডিফারেন্টটা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন তো আপনারা বিভিন্ন ওয়েতে বিভিন্ন নিডে এটা ইউজ করতে পারবেন টোটালি আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে আর যে প্যাচ চুল 
पैच टुल सेम पैच टुल जस्ट कर कि अपने कैंड अफ क्लोन टुल आज क्लोन टुल यूज कर क्लोन टुलर मत क्च कर जो हमें ये देखा धरें ये पैच टुल दें एक एरिया सिलेक्ट करब एरिया सिलेक्ट कर लम तो चाची कि ये एरिया अन्न को एरियर साथ ब्लेंड करते जमन धरें एरिया सिलेक्ट कर पर जो ड्राक कर एदिगे नहीं आसि तो देखें हमें चाची ये फाका अंशा चले आसरेडी चले आस तो अपना विभिन्न पार्पास यूज करते हैं ये अनेक क्लोन टुलर मत क्च कर और तरह जो टुलटा रही है ब्राश टुल ब्राश टुल तो मूलत पेंट करारा अलरेडी जानें ब्राश टुलटा कि क्या यूज है तो ब्राश टुलर भर आपनारा किस अपन पा जमन ये अपशनगू ब्राशर अपशनगू तो बसिभाग हे सफ्ट राउंडेड ये यूज करी जो फेसर रिटाच करा ये यूज कर खूब बसि तो ब्राशटार मिडिलटा एक डार्क थक दें चारो सैडे राउंड जो एक फेदार क्वालिटी थक मैं एक हल्का हल्का थक तो ये हे कि ब्लिन करार क्षेत्र में अनेकटा भलो क्ज दे तो ब्राश टुल दिए अपनारा अनेक किस करते जार को लिमिट नहीं तो हमें जो एक लेयार क्रिएट कर रखी ये दें एखे जो पेंट करते चाहिए देखें अपोजिटेट हंड्रेड कर दिल फोन टाक हंड्रेड कर दिल तो एखान के कलर का चूज करब हे धरें ये कलर का चूज कर लो देखें इच्छा मत पेंट करते तो धरें एखे कि करब एखे हमें ये एरिया एक डिसकालार हो गए रंग चले ग रंग टाइम फिर आनते चाहिए देखें हमें एखान पेंट कर दीची ब्राश टुल दिए ब्राश कर सफ्ट लाइट इफेक्ट मारि नर्माल थको जस्ट एटे ग्रेस ब्लोर ऑन कर दीब देखें तो अनेकटा डिफरेंट चले आसरेडी तो अपना विभिन्न पार्पास ब्राश टुल यूज करते अपन नीड अनुजय जर को लिमिट नहीं तो तरह जो टुल्स नहीं आलोचना करब ये हे क्लन टुल क्लोन क्लोन टुल तो क्लोन टुल सिलेक्ट करार पर क्लोन टुलटार क्ज की क्लोन टुलटा कर भी अपनी एक एरिया एक ब्राशर मत अपनी सिलेक्ट कर निलें तो सिलेक्ट कर निलें दें आपनी ये अबजेक्टा के रिमूव करबें तो दें कि अपनी अपन धरें यीबोर्डे अल्ट बाटन प्रेस करबें अल्ट बाटन प्रेस करार पर एक एरिया सिलेक्ट करते बोलें जो अपनी कौन एरिया क्लोन टुलटा स्टार्ट करते जारें चाची जो ये एरिया एरियाटार कलर का मारब मैं मार्कर के फिल करब अथवा लाइट के बैकग्राउंड के रिमूव कर देव टोटाली तो से क्षेत्र में क्यों करते हमारे जेहतु लाइटर बैकग्राउंड कलर एक सलिड कलर जो बोर्ड क्वालिटर कलर तो जस्ट एक बोर्डर कलर एखान आल्ट बाटन प्रेस कर पिक करब करारमें माउसर रट बाटन क्लिक करब ना माउस लेफ्ट बाटन क्लिक करब क्लिक कर लेखें ओईान कलर का यहने नहीं आसा मैं एड कर दी से धरना जो आो एक क्लिक करी देखें तो दें जो अब आल्ट प्रेस कर एक कलर पिक करी एक एरिया पिक करी दें देखें ओ एरिया क्योंकि यहने एड कर दीचे मैं जस्ट एटे होल्ड कर जो मुव कराई तो देखें ये क्योंकि अनेकटा स्मुथलि रिमूव हो जाए तो सेम कसटा नीचे क्षेत्र करब तो देखें बाल्ब का क्योंकि रिमूव हो गए तो क्लोन टुलटा मूलत ये यूज है ये क्या बस यूज है क्लोन टुल छाड़ा और तरह से हिस्टोरि ब्रास टुल्स ये पर आलोचना करी एट अन्य लेवेल और ये इरेजार टुल्स इरेजार टुल्सर का इरेजार टुल्स हमें अपन को लेयारे स्पेसिफिक पार्ट के रिमूव कर देवे से रकम धरें धरें हमें जो इटा एकदम फास्टे चले जा धरने इमेजा तो साम हाउ मन करें सिलेक्ट करो सिलेक्टिव टुल्स दिए रिमूव करते दें क्योंकि मेनुअलि इरेज करतेब बैकग्राउंड तो इरेजार टुल्स का सिलेक्ट करार पर हमें इटार सैजा एक कमी निल जो माउसर लेफ्ट बटन क्लिक कर देखें तो क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव कर दीचे इरेज टुल्स मैं ये को लेयारे बैकग्राउंड के रिमूव कर देवे ओ स्पेसिफिक एरियाटा तो यहाँ धरें आनी देखा धरें ये हमारे फेस तो फेस एक लेयार निलारे धरें एखे किस कलर एड कर लो कलर एड कर लो 
তো আপনি এখন চাচ্ছেন কি এটাকে যদি আমি সফট লাইট করি তাহলে দেখেন কালারটা কিন্তু এবারে একটু বোঝা যাচ্ছে তো আপনি চাচ্ছেন কি এই যে ইফেক্টটা বা এই যে এখন একটা ব্রাশ দিয়ে যে ব্রাশ টুলটা ইউজ করছেন এর স্পেসিফিক কোনো একটা পার্ট আপনি রিমুভ করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এই যে ইরেজার টুলটা সিলেক্ট করবেন দেন আমি চাচ্ছি যে আমার এই যে ইফেক্টটা এই যে এক্সট্রা যেই ব্রাশ টাইট আমার মানে ফেসের বাইরে চলে আসছে আমি এখান থেকে এটাকে রিমুভ করে দিতে পারতেছি দেন আমি চাচ্ছি যে আমার চোখের উপরে এই ইফেক্টটা আসবে না মানে এই লেয়ারের ব্রাশটা আসবে না দেন আমি লেয়ার থেকে এটাকে রিমুভ করে দিতে পারছি দেখেন তো এখন আপনারা এটাকে চাইলে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন যেমন সফট লাইট বা তার উপর আমি এটাকে একটা ব্লোয়ার মারলাম গ্রুস ব্লোয়ার দেখেন তো ব্রাশ ইরেজার টুলসটা হচ্ছে যে কোনো লেয়ারের স্পেসিফিক পার্ট আপনি যেই পার্টটা সিলেক্ট করবেন সেই পার্ট থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করে দিবেন তো এবার হচ্ছে গ্রাডিয়েন টুল গ্রাডিয়েন টুলটা কি হচ্ছে গ্রাডিয়েন টুলটা হচ্ছে একটা লেয়ারের উপর মাল্টিপল কালার ইউজ করতে পারবেন আপনি মাল্টিপল কালার মানে ধরেন আপনি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে যাচ্ছেন এখান থেকে সলিড কালারে যাই ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লু হবে ব্লু কালার না কি কালার মানে ব্লু হবে এটা কিন্তু সিঙ্গেল কালার ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটার লেফট থেকে রেড কালার আসবে রাইট থেকে ব্ল্যাক কালার বা ধরেন অন্য কোনো কালার আসবে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে জাস্ট ডাবল ক্লিক করার পর এখানে একটা গ্রাডিয়েন্ট অপশন আসছে এই যে লেয়ার স্টাইলে তো এখান থেকে আপনি একটা যে কোনো গ্রাডিয়েন্ট স্টাইল মানে অলরেডি আমার লোড দেওয়া আছে ওটা ডিফল্ট নিয়ে নিছে তো এখান থেকে আপনি চাইলে যে কোনো কালার ধরেন আমি চাচ্ছি যে এটার মানে এই এই পাশ দিয়ে রেড কালার আসবে দেন ওই পাশ দিয়ে আসবে হচ্ছে আপনার ধরেন গ্রিন কালার ওকে তো আপনারা চাইলে এটার অ্যাঙ্গেলটাকেও চেঞ্জ করে নিতে পারবেন তো এটা হচ্ছে মূলত গ্রাডিয়েন্টের কাজ তো গ্রাডিয়েন্ট ওভারলে এটা আপনারা টেক্সটও ইউজ করতে পারবেন গ্রাডিয়েন্ট ওভারলে যে কোনো ক্ষেত্রে আপনারা গ্রাডিয়েন্ট ওভারলে এটাকে ইউজ করতে পারবেন লেয়ার বেস কোনো কাজের জন্য কোনো ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড বা থাম্বা নালের ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে আপনারা এগুলো ইউজ করতে পারবেন তো এইবার যে টুলসটা নিয়ে আলোচনা করবো এর নাম হচ্ছে স্মুথ টুলস আমি এটাকে উচ্চারণই করতে পারতাছি না যাই হোক স্মুথ টুল বলে আমি কাজ চালাইনি তো এই টুলটা সিলেক্ট করার পর এইটার কাজ কি এইটার কাজ হচ্ছে আপনাদের ইমেজের ধরুন আপনি কোনো একটা ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করছেন তিনি ব্যাকগ্রাউন্ডের এজটাকে স্মুথ করে এইটা যেমন ধরেন আপনারা যখন কোনো একটা ফটো রিমুভ করার জন্য ফটো তুলেন রিমুভ করেন দেন সাইডটা কিন্তু এরকম একটা এজ এজ এরকম মানে কীরকম একটা মানে খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা কোয়ালিটি লাগে দেন এইটাকে আপনারা স্মুথ করবেন কীভাবে এই টুলসটা দিয়ে ধরেন এই টুলসটা সিলেক্ট করার পর দেন আপনাদের আপনাদের ইমেজটাকে সিলেক্ট করতে হবে আচ্ছা আমি আগে এইটাকে একটা লেয়ারে কনভার্ট করে নিই দেখেন এই এজগুলো কিন্তু স্মুথ না তো এজগুলোর উপরে উপরে আপনারা এই টুলসটা নিয়ে জাস্ট মানে মাউসের লেফট বাটন হোল্ড করে ড্রাগ করবেন দেন আপনারা দেখবেন যে অটোমেটিকলি একটা স্মুথনেস চলে আসতেছে তো এইভাবে আপনারা যে কোনো পিএনজি বা যে কোনো ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা থাকলে সেটাকে আরও স্মুথ করতে পারবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা মেনিপুলেশন কোয়ালিটির কাজের জন্য ইউজ হয় এবং ইভেন আমি কিন্তু আমার এই যে থাম্বানালে এটা ইউজ করছি একটু এসটা একটু স্মুথ করে দিবে যাতে একদম ফ্ল্যাট না বোঝা যায় অনেকটা দেখে যাতে না বুঝতে পারে যে এটা কাইটি লাগাই দিছে তো এইবার যে টুলসটা নিয়ে আলোচনা করবো এর নাম হচ্ছে ডচ টুলস তো এটার আপনার যে বার্ন টুলস প্লাস ডচ টুলস ডচ টুলসটা সিলেক্ট করার পর এটা কী করে এটা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক এরিয়াকে এক্সপোজ করে দেয় মানে এক্সপোজারটা বাড়ায় দেয় তো এইখানে যদি আপনারা উপরে সিলেক্ট করেন দেখেন এখানে কিন্তু এক্সপোজার লিমিটটা রয়েছে ধরেন আমি এই যে ইমেজ মানে এটা সাইজটা একটু কমাই নিলাম নেওয়ার পরে আমি চাচ্ছি যে আমাদের এই যে ইমেজটার ফেসটাকে আর একটু আমরা ব্রাইট করবো সেক্ষেত্রে ডস টুলসটা সিলেক্ট করার পর আমরা যদি এটাকে জাস্ট লেফট বাটনে হোল্ড করে ড্রাগ করি তাহলে দেখেন ব্রাইটনেস কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে মানে এক্সপোজটা বেড়ে যাচ্ছে এটা মূলত আপনারা কোনো অবজেক্টকে বা কোনো স্পেসিফিক এরিয়াকে হাইলাইট করতে পারবেন এই টুলসটা দিয়ে 
দেন যদি হোল্ড করে রাখি এখানে একটা আছে বার্ন টুলস এটা হচ্ছে একদম মানে বিপরীত এটা কি করবে এটাকে একটু ডার্ক করে দিবে এক্সপোজ আগে এটা এক্সপোজ করে দিত এটাকে একটু ডার্ক করে দিত তো এবার হচ্ছে পেন টুলের কাজ পেন টুলের আসলে কিন্তু অনেক কাজ আছে পেন টুল মূলত আপনাদের একদম বেসিক লেভেলে যদি বোঝাতে হয় তাহলে পেন টুলটা হচ্ছে আপনি কোনো একটা স্পেসিফিক এরিয়াকে মার্ক করে নেবেন পেন টুল দিয়ে মানে একটা এরিয়াকে সিলেক্ট করে নেবেন দেন সেটাকে আপনারা মানে কাস্টম শেপ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন ওটাকে আপনারা একটা সিলেক্ট করে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবেন তারপরে এনিথিং মানে হিউজ জাস্ট আপনারা অ্যাডভান্স লেভেলের একদম ম্যানুয়ালি হাতে ধরে কোনো একটা এরিয়াকে সিলেক্ট করতে পারবেন পেন টুল দিয়া তো আমি যদি পেন টুল নিয়ে ভিডিও বানাই সেটা কিন্তু স্পেসিফিক একটা অনেক বড় ভিডিও বানানো যাইতে পারে বাট আপনারা চাইলে ইউটিউবে পেন টুলের স্পেসিফিক কিছু ভিডিও দেখে নেবেন কারণ এটা অনেকটা মানে আপনার প্রথম দিকে তেমন একটা পেন টুলের ইউজই হবে না বাট স্পেসিফিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা ফিউচার আপনাকে অনেক পেন দিবে তো আপনারা মানে আমি আমি বলবো যে এটার আপনারা স্পেসিফিকভাবে আলাদা কোনো একটা ভিডিও দেখে নেবেন পেন টুলের তো বেসিক যে কাজটা পেন টুলের এটা হচ্ছে একটা এদিকে আপনি সিলেক্ট করে নেবেন কিভাবে ধরেন আমি চাচ্ছি যে এই যে এই যে এর উপরে যেই এটা কি একটা কোনো পোকা কোয়ালিটির কিছু একটা ডিজাইন তো এটাকে আমি কাইটে নিব ধরেন আমি যদি পেন টুল কেন আমি যদি এখান থেকে সিলেকশন টুলটা নিয়ে নিই যেমন ধরেন এই যে কুইক সিলেকশন টুলস তো আমি তো চাইলে এইটা দিয়ে ইজিলি সিলেক্ট করে নিতে পারবো আমার পেন টুলের দরকার কি মানে এটা দিয়ে আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারতিসেন বাট ওইটা অল টাইম যে আপনাকে একদম পারফেক্টলি দিবে আপনার ইমেজের উপর ডিপেন্ড করে সেটা কিন্তু হয় না তো সেক্ষেত্রে আপনার মেনুয়ালি অনেক কিছু সিলেক্ট করতে হয় তার জন্য পেন টুলের কাজটা শিখে রাখা আমার মতে বেটার তো ধরেন আমি পেন টুল দিয়ে একটা শেপ ক্রিয়েট করে নিচ্ছি বেসিক স্ট্রাকচার তেমন একটা পেনফুল না তো আমরা একটা পেন্টুল দিয়ে শেপ ক্রিয়েট করে নিছি তো এখন আমরা করব কি এই যে শেপটা ক্রিয়েট করার পর এটাকে যদি আমরা চাই তো এখান থেকে আচ্ছা এক মিনিট এই যে প্যাথের থেকে একটা প্যাথ ক্রিয়েট করে নিতে পারবো এটাকে একটা প্যাথ ক্রিয়েট করে নিতে পারবো অথবা আমরা একটা এটাকে এরিয়া সিলেক্ট করে ধরেন একটা লেয়ার নিছি নেওয়ার পর আমি যদি পেন টুলের রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে এই যে যতটুকু আমরা এরিয়া সিলেক্ট করছি এটাকে এই যে মেক সিলেকশন করলে এই প্যাথটাকে একটা সিলেকশনে কনভার্ট করবে দেন আমরা এইটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবো এটার কালার চেঞ্জ করতে পারবো ধরেন আমি চাচ্ছি যে এইটাকে একটা কালার অ্যাড করব তো আমি জাস্ট এখান থেকে এই যে রেকটাঙ্গল টুলের যাওয়ার পর ফিলে তো এখান থেকে আমি যদি কোনো কালার সিলেক্ট করি ধরেন আমি এটাকে এই যে রেড কালার করে দেবো দেখেন এটা কিন্তু একটা রেড কালার হয়ে গেছে তো এটাকে চাইলে আমি ধরেন ব্লিন করতে পারবো বিভিন্ন স্টাইলে তো এইভাবে হচ্ছে আপনারা পেন টুলের ইউজ করতে পারবেন তবে পেন টুলের ইউজ অনেক আপনারা স্পেসিফিক পেন টুলের উপর কোনো ভিডিও দেখে নেবেন দেন হচ্ছে টেক্সট এটা তো নর্মাল বিষয় টেক্সট জাস্ট টেক্সটে ক্লিক করার পর আপনারা এইখানে বা ধরেন আমি আমার এইখানে যেভাবে আমি মেক করছি বাংলা ফন্ট ইউজ করছি টেক্সটের জন্য তো ধরেন আপনি এর নিচে কিছু একটা লিখবেন যেমন ধরেন আমি টেক্সটটা সিলেক্ট করার পর যে কোনো একটা এরিয়া যায় মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করলাম দেন এটাকে এখান থেকে আপনারা একটা সাইজটা কন্ট্রোল করতে পারবেন ধরেন আমি এটাকে আঠারো দিলাম না বেশি হয়ে যায় মেবি নাইন ধরেন আমি আমার চ্যানেলের নাম লিখে দিলাম তো এবার আপনারা চাইলে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবেন কালার চেঞ্জ করতে পারবেন তো এবার এবারে যদি আপনার এই যে টেক্সটা টেক্সটাকে ডাবল ক্লিক করার পর টেক্সটের অনেক অপশান চলে আসছে উপরে বা সাইডে চলে আসবে দেন এখান থেকে আপনারা চাইলে ফন্টটাকেও চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার কাস্টম ফন্ট ইনস্টল করা থাকলে জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন কাস্টম ফন্টটাও নিয়ে নেবেন দেখেন তো এবারে আমি যদি এক্সট্রা কোনো এডিট করতে চাই টেক্সটের উপরে কালার বা গ্রেডিয়েন্ট মারতে চাই সেক্ষেত্রে টেক্সটের লেয়ারের উপর ডাবল ক্লিক করব করার পর এখানে গ্রাডিয়েন্ট ওভারলে আছে এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের গ্রাডিয়েন্টটা চলে আসছে অলরেডি তো আপনার গ্রাডিয়েন্ট বা এখান থেকে সিঙ্গেল কালার ইউজ করতে পারবেন আপনাদের ডিপেন্ড করবে আপনাদের উপরে আপনারা কি চাচ্ছেন তার উপর আমি এটাকে গ্রিন লাগলাম দেন এখান থেকে স্টক নিলাম স্টকটাকে আপনি স্টকটাকে ডার্ক করে দেব 
এখান থেকে আপনারা ড্রপ শেডও ইউজ করতে পারবেন টোটালি আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করে আপনারা চাইলে স্পেসিফিক টেক্সটের উপরে কোনো একটা ভিডিও দেখে নেবেন এটা বেটার হবে আর এই যে প্যাথ সিলেকশন টুলস এইটা হচ্ছে যে আমি একটা প্যাথ ক্রিয়েট করছিলাম এইখানে এই যে প্যাথ তো ধরেন আপনি কোনো একটা প্যাথ ক্রিয়েট করছেন বা মাস্ক দিয়ে সিলেক্ট করছেন দেন ওটাকে কিন্তু আপনারা এই মুভ টুল দিয়ে মুভ করতে পারবেন না ধরেন আমি স্পেসিফিক এই যে ধরেন এইটা আরও এই এরিয়াটা আমি আরও পারফেক্ট করতে চাচ্ছি দেন কিন্তু আপনি এই যে মুভ টুল দিয়ে এইটা কিন্তু মানে প্যাথটাকে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন না দেন আপনার যে প্যাথ সিলেকশন টুলসটা সিলেক্ট করবেন দেন এখান থেকে যদি আপনি সিঙ্গেল ক্লিক করেন তাহলে এই যে যদি ডাবল ক্লিক করেন তাহলে এই যে আপনার অপশান পেয়ে গেছেন তো এটাকে আপনারা এখান থেকে আবার মডিফাই করে নিতে পারবেন তারপর হচ্ছে শেপ টুলস শেপ টুলসটা এবার হচ্ছে শেপ টুল শেপ টুল হচ্ছে এই যে এখানে হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গুলার টুল তারপর হচ্ছে ইলিপস টুলস যাই একটা শেপ আছে আর কাস্টম শেপ তো আপনারা যদি চান কাস্টম শেপও ইনপুট করতে পারবেন যে কোনো একটা শেপ সিলেক্ট করার পর আপনারা জাস্ট এখান থেকে রাই মাউসের লেফট বটন হোল্ড করে ধরে একটা এরিয়া সিলেক্ট করে নেবেন কতটুকু এরিয়ার ভিতরে আপনারা এই শেপটা চাচ্ছেন দেন এই শেপটা অটোমেটিক জেনারেট হয়ে যাবে আপনারা চাইলে এখান থেকে কালার চেঞ্জ করে নিতে পারবেন যে কোনো কালার ধরেন ডার্ক ইউলো যে কোনো কালার দেন আপনারা চাইলে এটাকে স্ট্রোকও করতে পারবেন স্ট্রোক যে চাচ্ছেন যে আপনারা ধরেন আপনারা চাচ্ছেন এটা শুধুমাত্র স্ট্রোকটা স্ট্রোকটার কালার হবে রেড স্ট্রোকটার সাইড হবে টোয়েন্টি আপনার চাচ্ছেন যে শুধু এরিয়াটা বর্ডারটা আসবে ভিতরে কিছু থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে এস্টক ইউজ করতে পারবেন অথবা যদি টোটালটা চান তাহলে এখান থেকে ফিল ইউজ করবেন ফিল ইউজ করবেন তো এইভাবে শেপ টুল আপনারা ইউজ করতে পারবেন রেক্ট্যাঙ্গুলার টুলস বা কাস্টম শেপ টুলস যাই হোক আর এই যে হাতের আইকন যেটা যে হ্যান্ড টুল এটা দিয়ে হচ্ছে আপনারা আপনাদের এই যে ক্যানভাসটাকে মুভ করাতে পারবেন যে আপনার কই চাচ্ছেন ক্যানভাসটা আমি জাস্ট একটু জুম আউট করে নিই ধরেন বিষয়টা কি আপনারা অনেক টাইমে জুম করে এতটুকু চলে আসছেন কিন্তু আপনারা উপরে যেতে হবে সেক্ষেত্রে স্পেস চাপ দিলে হ্যান্ড টুল চলে আসে বা এখান থেকে ক্লিক করে আপনারা এই যে কোনো একটা এরিয়া উপরে নিচে যাইতে পারবেন মানে মুভ করতে পারবেন দেন হচ্ছে জুম টুলস এই যে জুম টুলসের হচ্ছে জেড জেড ক্লিক করলে এটা শর্টকাট দেন আপনাদের এই যে জুম টুলটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আপনারা ধরেন স্পেসিফিক কোনো একটা এরিয়া জুম করবেন কীভাবে ধরেন আপনি এই যে ইমেজটা ইমেজটার আপনি স্পেসিফিক এই এইখানে কাজ করতেছেন দেন আপনার একটু জুম করার দরকার সেই ক্ষেত্রে এই জুম টুলটা সিলেক্ট করবেন দেন আপনারা যদি একটা ক্লিক করেন মাউসের লেফট বাটনে তাহলে একটু জুম হবে এভাবে আস্তে আস্তে জুম হবে দেন আপনারা যদি মাইনাসে ক্লিক করে আবার একটা ক্লিক করেন জুম আউট হবে তো একদম ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে আপনি একবার জেড প্রেস করবেন জুম টুলটা সিলেক্ট হয়ে যাবে দেন মাউসের লেফট বাটন হোল্ড করে ধরে রাখবেন আর মাউসটাকে একবার সামনে নেবেন আরেকবার হচ্ছে মানে সামনে উপরের দিকে নেবেন আর নিচের দিকে নেবেন তাহলে একটা জুম আউট হবে আর জুম ইন হবে অথবা ধরেন আপনি স্পেসিফিক এইখানে আসেন আপনি আবার চাচ্ছেন না যে একটু একটু করে এভাবে জুম আউট করে একদম ওই পজিশনে যাবেন সেক্ষেত্রে করবেন কি জাস্ট জুম টুল সিলেক্ট করার পর মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন একটা দেন এখান থেকে ফিট টু স্ক্রিন দিলে টোটাল ইমেজটাকে আপনার স্ক্রিনে ফিট করে দিবে অথবা আপনার রাইট বাটনে ক্লিক করার পর এটাকে টোয়েন্টি পারসেন্ট জুম করতে পারবেন হানড্রেড পারসেন্ট জুম করতে পারবেন বাট ফিট টু স্ক্রিন দিতে পারবেন টোটালি আপনাদের উপর তো আজকের ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি যদি হেল্পফুল হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানান আর লাইক করেন ভিডিওটায় আর অবশ্যই যদি কোনো হেল্প লাগে বা ফিউচারে কী টাইপের ভিডিও আপনারা চাচ্ছেন বা টিউটোরিয়াল চাচ্ছেন সেই রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন বা কোয়েশ্চেন চাইলেও আমাকে ডিসক্রিপশনের বক্সে করতে পারেন অথবা আমার ফেসবুক প্রোফাইলে বা আমার ফেসবুক গ্রুপে যে আপনারা মেস করতে পারবেন আর আমার ডিসকোর্ট চ্যানেল আছে আপনারা যদি ডিরেক্টলি আপনাদের পিসির স্ক্রিন শেয়ার করে আমাকে কিছু দেখাইতে চান যে ভাই এইটা কীভাবে করে এইটা কীভাবে করে দেন সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের কিছু হেল্প করতে পারবো সেক্ষেত্রে আপনার করতে হবে কি ডিসকোর্টে যে আমার সার্ভারে জয়েন করবেন দেন ওখান থেকে একটা সার্ভারে ভয়েস চ্যানেল বা অথবা আমাকে মেসেজ করবেন আমি আপনাদের মানে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার বা যতটুকু পারি হেল্প করার ট্রাই করব তো অবশ্যই আমার চ্যানেল এম এফ এক্স মোশনকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং